हेलो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका ए डी डॉट ट्रैक्स यूट्यूब टी चैनल में आज हम लेक्चर नंबर फोर करेंगे चैप्टर टेन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रोब्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स अब हमने पहले टॉपिक पढ़ लिया है बायोगैस प्रोडक्शन का सी ट्रीटमेंट का इंडस्ट्रियल यूज़ और जो उसका पहले इंडस्ट्रियल से भी पास्ट में जो यूज़ होता था उन सब के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया है इस चैप्टर में अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर फोर में तो आज हम माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स फिनिश करेंगे और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो इसकी लास्ट पार्ट की रहेगी और उस पार्ट्स में उस पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स तो आज हम एज एजेंट की बात करते हैं तो माइक्रो बायो कंट्रोल रिफर टू एज यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मैथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट्स डिसीज एंड पेस्ट अब उसके ऊपर जो डिसीज़ होती थी प्लांट्स के ऊपर और पेस्ट जो लग जाते थे पीस जो अनवांटेड इंसेक्ट्स जो उन्हें खाते रहते थे उसकी वजह से बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में माइक्रोब्स का यूज़ हुआ इन मॉडर्न सोसाइटी दिस प्रॉब्लम हैव बीन ट्रैक हैव बीन टैकल इंक्रीजिंगली बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स अब ये डे बाई डे टैकल होने लगी है केमिकल के यूज़ की वजह से बाई यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स और पैक्टिसाइड्स की वजह से प्लांट्स पे बहुत बुरा असर पड़ता है दिस केमिकल आर टॉक्सिक होते हैं एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी एनिमल्स के साथ साथ एनिमल्स को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं एंड हैव बीन पॉल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट और हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं और पॉल्यूट वो किस फॉर्म में कर रहे हैं सॉइल उससे बिगाड़ हो रही है सॉइल की जो फर्टिलाई फर्टिलिटी होती है वो उससे बिगड़ रही है सॉइल की फर्टिलिटी बर्बाद कर रहे हैं और उसके उससे जो आने वाले फ्रूट वेजिटेबल्स होंगे वो भी बेकार होंगे और सॉइल इज़ आल्सो पॉल्यूटेड थ्रो आवर यूज़ ऑफ वेडिसाइड्स टू रिमूव वीड्स वेडिसाइड्स जो वीड रिमूव करने के लिए होते हैं उसकी वजह से भी हमारी सॉइल बेकार हो रही है तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स एंड डिसीज इन एग्रीकल्चर देयर इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट्स डेट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रोडक्शन रेदर देन इंट्रोड्यूस केमिकल नेचुरल प्रोडक्शन करके हम पेस्ट से पीस पेस्ट से तो बच जाते हैं ना कि केमिकल का यूज़ करके आ की बिलीव टू द ऑर्गेनिक फार्मर इज डेट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्दी दो बायोडाइवर्सिटी होती है वो हेल्दी होनी चाहिए द मोर वेराइटी ऑफ लैंडस्केप हैज़ द मोर सुटेबल इट इज़ जितनी वेराइटी ऑफ लैंडस्केप रहेंगी वो उतनी ही सुटेबल रहेगी द ऑर्गेनिक फार्मिंग देर फोर वर्क इज टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट डेट आर समटाइम कॉल्ड पीस पेस्ट आर नॉट इरीडेट बट इंस्टेड जो होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से जो लैंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक और अच्छी रहेगी ना कि उसके ऊपर अगर हम केमिकल यूज़ करेंगे तो वो बेकार हो जाएगी इस लाइन में ये कहना चाह रहा है बट बट इंसेक्ट्स हैं आर कीप्ड एट मैनेजेबल लेवल बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस अब हम जो इंसेक्ट्स का जो लेवल होता है वो हम मैनेज कर सकते हैं वेदर इको को चेकअप करके जैसे अब किसी जैसा भी टिड्डों का आने का टाइम हुआ था तो टिड्डे आए तो फिर उनके हम उनके अकॉर्डिंग कोई ऐसी सीज़न चूज़ करें जिस सीज़न में आए तो हमारी फसल को नुकसान ना पहुँचाएँ इस तरीके से मैनेजमेंट करना या कोई भी पीस पेस्ट जो होते हैं पेस्टिसाइड्स यूज़ करना होते हैं जिनके लिए उन्हें ना यूज़ करके एक ऐसा सिस्टम बनाना या ऐसी कैलकुलेशन करना जिसकी वजह से हमारी फसलों को भी नुकसान ना हो और वो उन्हें भी कोई नुकसान ना हो और हमारी ज़मीन भी ख़राब ना हो चेक एंड बैलेंस करके कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस विद अ लिविंग एंड वाइब्रेंट इको सिस्टम लिविंग एंड वाइब्रेंट इको सिस्टम के टेबल को देख के चेक करके हम हिसाब लगा सकते हैं कि कौन से टाइम में क्या चीज़ होने वाली है क्या इंसेक्ट आने वाला है एक एक्यूरेट नहीं लगा सकते लेकिन एन एन एवरेज लगा सकते हैं कंट्री टू द कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस विच ऑफन यूज अ केमिकल मैथड टू किल बोथ यूजफुल useful and harmful life form in indiscriminating this is a holistic approach that seek to develop an understanding of the weaves of interaction between the myriad of organism that constitute the field fauna and flora ab jo use ho raha hai uski wajah se jo flora hai aur fauna hai plants aur animals insects jo lupt hote ja rahe hain wo bhi मरी जाएंगे agar hum itna use karenge the organic farmer hold the view that the iridae इरेडिकेशन ऑर्गेनिक पावर में ये व्यू होल्ड करा कि इरेडिकेशन ऑफ द क्रिएचर डेट आर ऑफन डिस्क्राइब एज पेस्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल अब 
इन्होंने ये भी पता लगाया कि बस पेस्टिसाइड्स यूज़ करके पेस्ट का मारना पॉसिबल नहीं है बट आल्सो अनडिजायरेबल फॉर विदाउट दैम एंड द बेनिफिशियल प्रीडेटर एंड पेस्ट इंसेक्ट अब जो बेनिफिशियल प्रीडेटर एंड पेस्ट पैरासाइटिक इंसेक्ट्स रहेंगे वो भी उस पेस्ट को यूज़ करने की वजह से मर जाएंगे विच डिपेंड अपॉन दैम एज फूड और होस्ट वुड यू नॉट बी एबल टू सर्वाइव जिनकी वजह से कभी कभी प्लांट भी मर सकता है और होस्ट और सब के सब मर सकते हैं सब कुछ बर्बाद हो सकता है दस द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर विल विल ग्रांड क्ली रिड्यूज आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल अब बायो कंट्रोल मेथड्स की वजह से हम टॉक्सिक केमिकल के ऊपर कम डिपेंड होते हैं लेकिन डिमेंड तो होती हैं ताकि उनसे पेट्स मर जाएँ एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज टू बिकम फैमिलियर विद द वॉरियस लाइफ फॉर्म डेट इनहेबिटेड द फील्ड प्रिडेटर एज वेल एज पेस्ट्स एंड ऑल्सो देयर लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ फीटिंग एंड बायो हैबिटेट्स डेट दे प्रिफर दिस वेल हेल्प डेवलप अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल अब इस लाइन में हमारे पास ये लिखा हुआ है कि पेस्ट की ना यूज़ करने की वजह से केमिकल ना यूज़ करने की वजह से हमें बायोलॉजिकल फार्मिंग के बारे में पता लगा अच्छे अच्छे लाइफ साइकिल पता लगे पीस्ट पेस्ट बायो फर्टल प्रेडिटर उनसे भी फील को बचाने का तरीका आ गया और पैटर्न भी पता चल गया कि फीडिंग का पैटर्न का कैसा है हमें कैसे ग्रोइंग करनी चाहिए अप्रोप्रिएट मीन ऑफ बायो कंट्रोल और ये सारे मीन्स हैं बायो कंट्रोल के अच्छे द वेरी फैमिलियर बैटल विच रेड एंड ब्लैक मार्किंग द लेबर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट राइड बाई एफाइट्स एंड मॉस्किटोज रिस्पेक्टिवली एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोवियल बायो कंट्रोल अब दो बीटल्स हैं वेरी फैमिलियर लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई वो मॉस्किटो और एफाइट्स के थ्रू मारे जा सकते हैं एग्जाम्पल एक ले लेते हैं of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillar is the bacteria bacillus cutigenous often written as bt ab bt cotton plant jo hota tha uske andar hum bt dal dete the taki jo bhi cheez ho wo us cotton plant ko kharab na kar sake there are ability in sketches as dried spore which are mixed with water and spread on to vulnerable plant vulnerable plants ke upar spray kar dete hain such as brassicas and fruit trees where these are eaten by the insect insect ke se jo eaten insect ke through jo ped kharab ho sakta hai uske upar bt hum chhidak dete hain larva in the gut of the larva ab ye larva ke gut mein jaake toxin release kar deti hai jis wajah se larva ki death ho jati hai the bacterium disease will kill the caterpillar caterpillar maar deti hai but leave other insect अनहार्म बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग अब इसमें कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग बी टी कॉटन में हमने जैसा पढ़ा है आगे आप पढ़ोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के चैप्टर में जेन बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में तो वहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बी टी कॉटन एक इंसेक्ट होता है मतलब एक अपनी थ्रू ही बनाई गई चीज़ है जो ऐसे इंसेक्ट्स को मार देती है जिनका हमें यूज़ नहीं है और ऐसे इंसेक्ट को कुछ नहीं करती लास्ट डिटेक्ट और सो साइंटिफिक डेट इंट्रोड्यूस बी थ्रूनेस टॉक्सिन जीन इन टू प्लांट सच प्लांट आर रेजिस्टेंस टू अटैक बाई इंसेक्ट पीस बी टी कॉटन इज़ वन सच एग्जाम्पल बी टी कॉटन उनमें से एक एग्जाम्पल है विच इज़ बींग कल्टिवेट इन सम पीस सच एग्जाम्पल विच इज़ बींग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट्स ऑफ आर कंट्री यू विल लर्न फ्राम अवार्ड चैप्टर ट्वेल्व चैप्टर ट्वेल्व में आप पढ़ोगे अब बायोलॉजिकल कंट्रोल बींग डेवलप फ्राम फॉर अस इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इन द फंगस ट्रेट्रोड्रेनमा बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड जो डेवलप हुए थे वो एक फंगस ट्रेट्रोडोमा से हेल्प बचाव के लिए था ट्रेट्रोडोमा स्पीस आर फ्री लिविंग फंगजाई डेट आर वेरी कॉमन इन द रूट इको सिस्टम और रूट का जो इको सिस्टम होता है उसके अंदर ये फंगजाई वेरी कॉमन दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजीन्स अब ये बहुत सारे प्लांट्स को इफेक्ट कर देता है उनका पैथोजीन चेंज कर देता है बेको बेकोला वायरस आर पैथोजीन डेट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थोपोर्ट्स इंसेक्ट और आर्थोपोर्ट्स के ऊपर अटैक करता है और ये प्लांट्स को सेव करता है द मेजोरिटी ऑफ बेकोलो वायरस बेकोलो वायरस यूज एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट आर इन द जीन न्यूक्लो न्यूक्लो पॉली हेड्रो वायरस दिस वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन 
अब नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन होता है जिसकी वजह से इसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं जो इसमें जीन्स या जीन्स जो भी होते हैं उन वो जीन्स के इंसेक्ट को छोड़ के ये सारे जीन्स को ख़त्म कर देता है दे हैव बीन शो टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट मेमल्स बट फिश और इवन और नॉन टारगेटिंग इंसेक्ट्स दिस इज स्पेशली डिजायरेबल वैन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बी कंजर्व टू एड जिसकी वजह से बेनिफिशियल इंसेक्ट जो बचे रहे और जो खराब इंटीग्रेटेड पेस्ट है मैनेजमेंट वो ख़त्म हो जाए ओवरऑल इंडिकेशन पेस्ट पेस्ट मैनेजमेंट आई पी एम प्रोग्राम और वेन एंड इकोलॉजिकल सेंसिटिव आर बींग ट्रीटेड तो अब हमने ये लेक्चर भी ख़त्म कर लिया इस लेक्चर के बाद हम अपना लास्ट टॉपिक करेंगे माइक्रोब्स एंड बायो फर्टिलाइज़र कि माइक्रोब्स का क्या क्या रोल है बायो फर्टिलाइज़र के रूप में तो जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय